atas kesedaran bahawa sesebuah parti yang berhasrat menjadi kerajaan perlu mempunyai agenda dan pelan yang konkret untuk negara. Maka, Barisan Nasional tampil menawarkan kestabilan dan kemakmuran yang Malaysia perlukan. Sebelum menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada para pengundi untuk memilih yang terbaik, Barisan Nasional sedar bahawa kami mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menawarkan yang terbaik kepada negara. Justru kami menetapkan dua keutamaan yang penting iaitu pertama, kami akan mewujudkan kestabilan politik dengan membentuk sebuah kerajaan yang kuat. Kerajaan yang berupaya mengakhiri segala politik jelek dan pelik, lompat-melompat, ugut-mengugut dan tekan-menekan. Kerajaan yang akan menoktah segala sandiwara yang membawa ketidakstabilan dan ketidaktentuan dalam politik dan kerajaan. Kedua, kami akan menguruskan Malaysia agar menjadi sejahtera dan makmur. InsyaAllah, ini akan dicapai dengan melaksanakan pelbagai pelan dan perancangan yang bersifat pro-rakyat, pro-pembangunan, pro-kemajuan dan mengutamakan keterangkuman. Justru pada malam ini, saya dengan sukacitanya menampilkan perancangan amal dan usaha Barisan Nasional untuk Malaysia yang tercinta atau ringkasnya padu. Rakyat Malaysia yang saya hormati, padu adalah tawaran baru yang segar atau a new and fresh deal daripada Barisan Nasional kepada rakyat Malaysia. Di dalam padu ini, terdapat 99 amal dan usaha Barisan Nasional yang akan menjadi panduan kami dalam mengemudi tanah air kita menjadi negara berkemajuan. Padu bukan janji-janji manis dan janji-janji indah. Padu bukan tentang segala-galanya percuma. Padu bukan tentang pemansuhan dan pengurangan tanggungjawab dalam serba-serbi. Tetapi, padu adalah pelan yang serius dan rasional. Pelan yang mempunyai sasaran yang jelas dan pelan yang barisan nasional akan amal dan usahakan dengan sebaiknya demi kemaslahatan semua, insyaAllah. Padu adalah satu penggandaan usaha untuk kita meletakkan asas-asas penting untuk mencipta masa depan yang lebih baik, tentunya lebih baik untuk semua rakyat Malaysia. Proses pembinaan negara yang berjaya dan masyarakat yang sejahtera adalah tugas dan tanggungjawab yang mengambil masa. Sesetengah kudrat dan keringat yang kita tumpahkan hanya akan menampakkan hasil sedekat dari sekarang atau pada satu tempoh yang lebih lama atau mungkin pada suatu ketika yang tidak sempat pun untuk kita sendiri saksikan hasilnya. Akan tetapi, itu tidak bermakna kita tidak harus berusaha dari sekarang. Masa depan yang baik untuk semuanya harus dibulakan dari sekarang. Untuk itu, kerajaan barisan nasional yang akan terbentuk nanti sangat nekat bagi memastikan amalan politik di negara ini dihidupkan hanya dengan cara yang bertanggungjawab dan telus melalui penggubalan Akta Pendanaan Politik. Pada masa yang sama, pelantikan jawatan-jawatan utama negara seperti Ketua Pesuruhjaya SPRM dan Pengurusi SPR akan melalui saringan jatan kuasa khas Parlimen. Melalui wakil mereka di Parlimen, rakyat akan diberikan mandat untuk meneliti 
dan terlibat dalam tapisan pelantikan jawatan awam terpenting di negara kita ini.